。同志们，经过激烈的角逐和层层筛选，今天我们比武竞赛的决赛即将拉开帷幕。我们将以六人为组，形成新的队。以用时短、质量精为优胜者，希望大家把此次比武竞赛工作抓好，有没有信心？有有有！好奶虎，哦，吃吃不定，儿子儿子儿子，儿子儿子儿子，姐妹们，我们同。司马队、花木兰队，带开进入比武场地。聚焦战斗力靶心，紧贴民兵职能使命，突出激干民兵矢志报国的精神。比武参赛队员大多是编组成分较新、专业技术较强、遂行任务较多的激干民兵。此次比赛将展开六个科目的角逐，分别是越仗运弹、战场救护、射击技能、投弹尖兵、降魔神兵、天降奇兵。这些科目是经过反复斟酌、结合实战确定的，重点聚焦实战环境下的体能和技能较量、突发情况处置、实战装备的使用等方面。担任此次比武竞赛活动的总教官杨梅，是昆明警备区官渡区人物部副部长。两次荣立三等功，被云南省军区评为学习成才标兵，获得云南省巾帼建功标兵称号。两次被昆明警备区评为爱军精武标兵。同志们，祝贺你们在前期的群众性练兵活动中，经过层层选拔，脱颖而出。你们是女子民兵连的骄傲，真正的挑战刚刚开始。在接下来的比拼中。你们两支将进行角逐，每一环节的比拼，优胜队得十分，失利队不得分，积分最高的队将获得终极英雄最强队。同志们，有没有信心？有有有。追求极限，志在胜战。两支队伍的队长都是女子民兵连的骨干。可谓是久经沙场，数次夺冠。我叫张达，是一名共产党员。我相信我一定能行，巾帼不让须眉，加油！阿什马队队长张楠，来自于昆明市官渡区阿拉街道长春社区，担任女子民兵高炮连连长多年，多次参加高炮实弹射击，多次被评为优秀共产党员及先进个人。很荣幸能参加练兵的比赛，通过平时的刻苦训练，我对自己非常有信心，也对我们的队友非常的有信心。我相信我们能取得优异的成绩，勇夺第一，加油！花木兰队队长自云燕，来自于昆明市官渡区阿拉街道，多次参加高炮实弹射击，取得优异成绩。二零一六年，参加警备区组织的高炮八一军事汇报演练，取得优异成绩。在比武场上，新时代的女子民兵到底表现如何？接下来，就让我们进入今天挑战的第一环节——越仗运弹。比赛规则。
，两队六名队员集体上阵，在供满三箱弹药后，两人一组同时运送三箱弹药，先后越过矮墙，攀爬五十米山坡，穿越敌封锁区，通过壕路，再进行五十米冲刺后，将弹药运送到炮阵地。本科目根据用时和战术动作质量综合评胜负，获胜队得十分，另一队不得分。两队全部队员参加，每两名队员协力搬运一箱弹药，共计三箱，在战场硝烟弥漫下，运送弹药到高炮发射阵地。第一环节比赛结果将会如何？让我们拭目以待。然后我们就分下弓啊，然后你就作为警戒的，然后你作为投弹的，一、二、三，加油！要紧张起来，这个蛇形这边，大家有没有信心？有。下面进行第一个环节，越障运弹。两队通过抽签确定，第一个上场的是阿什队。装弹的时候特别紧张，就想着一定要把它做好，不能出什么差错，不能给队伍拉后腿。拿起每一枚弹的时候都特别小心，特别认真。阿什马队装弹动作紧张有序，充分体现出曾经的炮兵风采。雨下运弹最开始是我在。前面他在后面，但我们后面发现这样可能不太适合我们，就可能我的速度跟不上他，他觉得我会有点慢，所以我们俩就调整了策略，然后让我在后，他在前，把我们整体的速度提起来。蛇形炮通过硝烟弥漫、炮声轰鸣的开阔弹。炮弹一直在身边爆炸，还是比较紧张的。我当时已经腿软了，心跳加速，脸上全是灰。我们不能怕，我们就算怕，我们也得冲，就为了比赛，为了团队。想着向前冲，战术动作可能不是很到位，整个过程还是有一点小失误。发现敌情时，警戒员要先出去警戒和侦查。通过手势，把所侦查到的情况准确无误地传达给队友。赛前，对所有队员的体能进行了一次摸排，将一名体能好的和一名体能一般的两个队员分成一组，均匀的分配，一起完成全过程。在过壕沟的时候，发现队长有点体力不支，但是他还在拉其他队员。
壕沟特别陡，跳下去的时候，脚扭了一下，但当时也没有过多在意，拿起弹药枪立刻就爬了上去。最后冲刺的时候就加大了速度，想着拉他一起冲上去。尽了全力，把弹药送到了阵地。刚才阿什马队个个奋勇争先，在模拟实战环境下，顺利将三箱弹药送入炮阵地。接下来上场的是花木兰队。花木兰队在队长自云燕的带领下，顺利越过矮墙，攀爬五十米山坡。但虽然他确实很重，但是提起他的那一刻，感觉就有无穷的力量，就有一个声音在说：“向前冲，向前冲。”一场赛场比拼争雄，在春城昆明拉开战幕。两支彝族女子民兵队实战对决，十二名巾帼坚兵来自各行各业，他们平时为民，战时为兵，肩负生产和备战双重使命。平时千锤百炼，战时扛枪上前线，越仗运弹，战场救护，降魔神兵。他们在演兵场上留下了怎样的飒爽英姿？又上演了哪些高燃时刻？敬请关注《云南彝族女子民兵大练兵》，不爱红装，爱武装。<音>